乱了经文，造孽呀，造孽！醒了，老道，都什么时候了，还在那装？道门净土，岂容兵家擅自闯入？这位施主，我劝你还是放下屠刀，立地成佛吧。因为有些恶徒还没能伏法，这把刀不能放。您还记得我吧？哎，是你。没想到，咱们在这儿见面了。宋宝森。我能叫出您的名字，您很意外是吗？啊不，啊啊不不不不，没有什么意外。那是我的俗名，只不过是几十年来贫道一直以道号示人，所以一时有点难以适应罢了。几十年，有点夸张了吧？之前的道长韩荣华。也就刚刚过世了三年吧。啊，你说的什么？我不大明白。您比谁都明白。贫道中年诵经读文，大门不出，二门不入，对凡事，两耳已经不闻了。正身修心。是道门的成规，克己复礼是道门的品德，普度众生是道门的义务，不伤生灵是道门的戒律。贫道自出家以来，从不招惹是非，素不杀生。你肩负国责，我身担道义。我记得您说过，一向尊重各教的教规和习惯。那既然如此，我们最好是各不相扰了。尊重，是针对那些真正本着无为境界的道家，而不是您这种恶贯满盈、罪行累累的特务头子，更不是一个代号千面佛、地下先遣军的统领者。宋先生，您的脖子，啊，让您见笑了。我这是终日诵经，垂头所至。依我看，是由于您常年侧听电报，颈椎受了压迫
而形成的神经性的疾病。这些东西，您别告诉我，是因为您的兴趣所致，所以做了收藏。宋宝森，我现在可以明确的告诉你，许大马棒、座山雕、许九彪，还有你联络图上所有的特务组织，已经被我们全部消灭。你的年关暴动计划已经彻底失败，还有你妄想杀害黎民百姓的计划，全盘结束。道家的无为指的是，不要人为的去胡为、乱为。只有彻底的领悟了什么是不合道的行为，并善于放弃，才能真正的做到无为而无所不为，随心所欲，何为道的至高境界。懂了吗？伏法吧。做气消灭了徐九彪，又捣毁了神和庙，定河道人已经在押往牡丹江的路上。好啊，一鼓作气，摧枯拉朽，痛快呀、啊！哎，其他战士还都好吧？呃，战士们都好。伤员孙大德同志已经住进了医院。不过，二零三问，问什么？他问白如护送的另一批伤员到了没有？白如他们送伤员回来了，到现在还没有到医院。我给院长白院长打电话了，说白如他们现在根本就没回来啊！这都几天了，到现在还没有回来。你告诉二零三，白如他们还没有到牡丹江，查，马上查明情况。是。院长，哎，哎，怎么样啊？还是没有知觉。院长，你说他的腿会不会保不住啊？应该不会的，别多想啊。应该不会那么不公平。他为了剿匪，这双腿做了太大的牺牲了。是。老天爷知道。不会那么不公平的。土匪还没缴完呢，我这双腿一定还会派上用场的。小孙，你现在感觉怎么样？好多了，白院长。白院长，小白哥他，他……别说这些了，你别忘了，我也是个军人。小孙，好好养病，争取早点站起来。白院长，如果我孙大德还能站起来，我第一件事就要去找小白哥。就算把这条腿跑断，就算跑遍林海雪原，我也愿意。谢谢你，小孙，你能告诉我，白如在你们小分队怎么样啊？白院长，我这人不大会说话，但是我能告诉您的就是，白如是我的好战友，是我们大家的好战友
，谢谢，这就够了。好战友，这字儿真好。你咋就不听使我？老杨，跟二零三说说。是是，杨排长，说一说，说一说好话。杨排长，你就跟二零三说说吧。你们二零三，咱们去找小白哥。大家实在是待不下去了，你就下命令吧。涛哥，到！集合部队，是，部队出发，是，走，走。想想还是在威虎山好，有吃有喝的，有钱花有戏唱，一人之下，万人之上。这样的，二当家，咱现在说这些还有啥用啊？咱得抓紧找个地儿歇去。我他娘不知道找地儿歇，我这冰天雪地的。上哪找去？哎，二大爷，你看，那那有个房子。大哥，啊，赶紧回去看看，屋里有没有人。啊，快吃。赶紧的，走。
小白鸽的围巾。兄弟，二零三，二零三，你看，这是小白鸽的围巾。还有一要想，但是没找到小白鸽。二三，我觉得白茹同志他没有牺牲。现在既然没有找到他的尸体，他应该是被残匪给带走了。残匪带他去的地方只有一个，大国魁。阿妹，从来没觉得蘑菇这么好吃。哎呦天！哎，干啥玩意我先来，大家。哎呀，哎呀，不行！咋的了？肚子疼，可能是着凉了。不行，我得出去。真他娘的没出息！二当家，你咋了？啊，娘的，这蘑菇可能有毒！啊前面是干啥的？嗨，这不抓土匪呢吗？听说附近山上的土匪这两天又下山闹事了。哎，这群土匪要是抓不干净，咱们老百姓以后的日子可就没法过了。对，该说。谢谢了，兄弟啊。和队伍返回甲皮沟。是。哎，二零三，怎么返回甲皮沟？没错，二零三呢？小白鸽没找着，他不能回去啊！这鸟飞了还留个影啊！就这么一座山，我们这么多人找，我就不信找不着个蛛丝马迹。是啊，小白鸽不仅是我的战友，更是我们的亲人。就这么走了，人也人没找着，尸体尸体没见着。不甘心啊！要找不到，我们说什么也不回去。二零三，只要能够找到小白鸽的一点蛛丝马迹，就是找到天涯海角，我们也一定要找回来。是啊，二零三，你再好好考虑一下。是三，不是大伙听我说，咱们三个人一组，我们明明带队，明天咱就搁这汇合，我就不信找不着他。是啊，二零三，反正也不差一天半宿的，你就让我们大家找一下，明天，明天中午我们一定在这汇合。同志们，还愣着干什么？分头找人！是是是，走走。
二零三，我知道，小白狗找不到，你比谁都难受。可是，你也要理解一下，同志们对于白茹同志的感情。如果就这么硬逼着大家伙回去，我怕这个疙瘩一时半会儿解不开，所以就让大家找吧。只要有蛛丝马迹。就一定要营救他的方向。目前，对于我们来说更重要的事情，是去趟牡丹将军坟区，请示一下田副司令接下来的作战计划。对，攻打大骨魁。辛苦了，来。小分队的孙达德住到金曲医院的事儿，你知道了吗？我知道。那白如他，我也知道。看来你都知道了。说实话，孩子是不是回不来了？我也不知道。那你倒是去问问邵建波他们啊！我问不出口啊！我凭什么去问啊？文君，你知道吗？小分队的战友们，在上前线前。都做好了齐全的准备，有的甚至留下了遗嘱。这些年轻人，他们怀揣着毕生的信念走上战场，还有他们的父母，为了这场伟大的战争，他们无怨无悔，连自己的生死都没有考虑过。我们能去这么做吗？文珍啊，现在孩子生死未卜，你着急，我也着急呀、啊。可是，你想一想啊，我们和那些已经牺牲在战场上的孩子们的父母比，我们已经够幸运了。起码，我们的孩子还有一线希望啊，是不是啊？如果我们真的接到孩子的噩耗，你听我说，我们俩作为一位老兵，一定要像女儿一样坚强。不能倒下。我明白，我明白。你说的这些我都懂。可是我这两天就在想啊，女儿临走那天跟我说：“妈妈，我们一家三口一定要在一起。”
侄子庆功业，他答应我的，答应我的。<笑>文珍啊，我们要相信女儿，她说到，一定会做到的，相信她，啊！开门，夫人，侯庄岩特旨，有要事禀报，快开门，快开。侯庄爷，刚收到特使给您送来的消息，什么内容啊？威虎山玉碎，崔立党被俘，徐九彪殉国，宋参议和先遣军全部被抓，这些都是共军三十六人小分队所为。这怎么可能呢？这怎么可能呢？情报属实吧？宋参议出事以后就断了消息，这个情报应该属实。赶快去找关参谋长，赶快，快去！快去！快去！快去！来来，侯庄爷，侯庄爷，快快快快快，进屋里，快快。专员，专员，感觉好些了吗？哎，弟兄们呐、啊，我原以为年关暴动计划实施以后，我们保安司令部会代表国民革命政府坐镇东北，可是没有想到。让共军的胜利把我的梦想全给打碎了，侯专员，您啊，你们都去吧，我跟一中说两句话。其中啊，你帮我分析一下，我们的三四五旅接二连三的败给共产党小分队，这到底是什么原因呀、啊？啊？我想，这也不是偶然。这三个旅根本没有按照正规的军事化建制进行管理，还是保持着散兵游泳式的江湖帮派模式。而对手虽然人少，但都是作战技术超强的职业军人，这就决定了结果。我真的痛心呐！怀着对党国的满腔热忱，呕心沥血建起来的保安军，就这样完了。你说我有什么脸面？面对杜长官对我的信任和栽培呀，啊，侯专员，不必如此悲观。现在，建制有，兵员我看也不缺，再组建两个旅或者三个旅，依然能够成就大业。你说什么？再组建两个旅？现在是树倒猢狲散，哪儿来的兵员呢？是，树倒猢狲散，但散了的猢狲会找到新的大树。猢狲们没有了树，吃什么，喝什么，在哪儿安身落座？你这个说法有意思啊！过完年，肯定是春荒，当兵吃粮的人一定会很多。春季。我军渡过松花江，进入北满地区。我们一边和北满的共军作战，一边招募新兵，壮大队伍。五个旅的满额建制，很快就能组建完毕。一中啊，你真是让我豁然开朗啊！有你做我的左膀右臂，哪能不成大业呢？
你有什么具体的想法吗？大锅盔，防御体系完善，日本人把这里修的，非常适合防御。我准确的测算过，大锅盔、中锅盔、小锅盔，所有工事、营房、仓库、实验室、窑洞，所有的加起来，可以容纳两千人的军队。如果物资储备和弹药储备都充足的话。在这里坚守半年绝对没问题。滨绥土家保安军的大本营就可以设在这里。好，我马上向杜长官申请，让他立刻给我们空统北市的装备物资。按照你的说法，立刻建制两个旅，重新组建滨绥土家保安军。马上行动吧。是。专员。你好好休息，快去吧。走。子龙同志，你先去医院，我去田副司令那儿。如果见到白院长，你就跟他说。二零三，我知道该怎么说，放心吧。好。由于我军在四平攻坚战中暂时失利，国民党方面的气焰一下子嚣张起来。在江南，频繁调动部队，准备打过牡丹江来。目前，老二团集结在牡丹江横道河子一线，保卫牡丹江及周边解放区的安全。被我军击溃的马西山部以及土匪李德林匪谷，在绥芬甸子建立反攻基地。准备配合接应国民党主力，打过江北来。江保同志，到，军服军命令。小分队立即撤回，进行快速休整，补充人员和装备，随时准备开进绥芬大店子，消灭目标侯殿坤等匪首，找到他们，拖住他们，消灭他们。司令员，现在小分队队员正在搜索白如同志。小分队立即撤回来。司令员，白如同志是我们小分队的重要功臣，经过我们仔细的分析和判断，他现在存有一线生机，所以，我们不想放过任何绝佳的救援机会。司令员，立即给我撤回来！周建波，你连我的话都不听了吗？撤回来！把寻找白茹的工作交给公安局七四名同志吧。搜寻不是你们特战小分队的任务。是这样总不吃东西怎么能行呢？我不吃，不够。你得吃东西，这样才有体力，对你恢复有好处。你这样可不行，快吃点吧。杨排长，你快帮我劝劝他吧。杨排长，你咋来了呀？哎，别动，别动。孙大德同志，请你把饭吃了。吃啥饭呀，杨排长？你赶紧和我说说，咱们现在小分队什么情况？我听说徐九彪和神和庙都打下来了，是吗？太好了，那那小白哥呢？找到了吗？还没找到。
，二零三怎么说呀？二零三也很着急，可是你也知道，不能因为寻找白茹，打乱了整个作战部署，他很为难。我这双不争气的腿，我……哎，长腿。行了，来，把饭吃了。吃完饭，咱们就有劲儿了，一块儿再去找小白哥。白排长，别安慰我了，我知道，我这辈子站不起来了。孙大德，你为什么会这么想呢？你知不知道医院里所有的大夫和护士，为了能让你站起来，全力以赴的在跟你治疗？你知不知道小分队你所有的战友，都盼着你早点回去？你怎么能自己先放弃呢？一个人，不管做什么事儿，都要有必胜的信念和一颗坚定的心，才能克服困难。你懂吗？我一点希望都看不到，你知道吗？一点都看不到。什么是希望？希望是我们对美好事物的向往。长腿，很多人都会遇到困境，就说我们身边的人吧。二零三的姐姐，曲梅英同志。山兰站惨案，她失去了丈夫，失去了孩子，她自己也命悬一线。可结果呢？她重新站起来了，还用自己坚强的意志，在夹皮沟带领着百姓们开展土改工作。虽然最终她还是牺牲了。可是他的这种精神，难道不值得我们敬佩和学习吗？张队，只要你能克服自己心里的恐惧和懦弱，你就是战无不胜的是个大英雄也难免儿女心肠，可是现在应该把眼光看远一点，心胸开阔一点。非患不除，何以安家呀？司令员，我明白你的意思。在我心里，你是个英雄，杨子荣是个英雄，我们这支小分队的所有战友，都是了不起的英雄。俗话说，男儿有泪不轻弹，可是男儿不是没有眼泪，只是把眼泪放在心里。是，一无不扫，何以扫天下？一尽不尽，何以尽苍生？你和你的战友，下面要做的就是，把自己当做一把扫帚，把兵随土家的所有土匪，统统扫干净。
放过我，一定要活着回来。是不是有什么要嘱咐我的？没有，没有。我的小白鸽儿翅膀硬了，应该自己飞了。您别难过，您要是这样，我走的就不踏实了。妈妈没难过。给我唱首歌吧，唱歌，好。长亭外，古道边，芳草碧连天。晚风拂柳笛声残，夕阳。山外山，天之涯，地之角，知交半里。孙大德，还有您，我没什么。表院长，我向您保证，我们全体小分队成员，只要有一线希望，一定会把小白鸽找回来。您放心。子荣同志，你想的太多了，也请你转告二零三，我不怪你们。那天小孙同志告诉我。你们大家都把白如当做你们的好战友，这就够了。你放心，我扛得住。那我就先走了。
二三，二零三，你没事吧？我没事，没事。人们经常会犯一个错误，一直在你身边的人，你经常会忽略他。当他从你身边离开了。你就会追悔莫及。我一直在问自己，为什么没有好好珍惜他？可我这段时间一直在警告自己，男子汉大丈夫，志在四方，不能总是想着儿女私情。可是这个阶段，发生太多的事儿了，我姐夫。翠翠，姐姐，高博，还有身边那么多那么多的战士，都一个一个的离开了我。现在小白哥也找不到了。我一直对我自己说，邵建波。二零三，你得坚强起来。剿匪还没有胜利，你绝对不能倒下。可是，我真的有点扛不住了。小白哥。你在哪儿啊？别让我找不到你。小娘们儿是共居。你是干啥的？我是干啥的？你看我像是老百姓啊，还在家像个是个土匪啊。我是民主联军，如果你是老百姓，你现在赶紧放了我，我要去找牡丹江军分区。如果你是土匪，我劝你改邪归正。改邪归正，老子从出生那天起。就不知道什么叫邪，什么叫正。老子是江湖四炮头之一，正三炮。哪头真的正三炮？这和，看来老子的名声挺大呀，连你这么个小丫头片子都能知道，啊？那我也跟你报一下我的名号吧，我是牡丹江军分区剿匪小分队的成员。老子他妈杀了你！怕死就不当共产党员了。小娘们嘴他妈还挺硬，我不会让你死的这么痛快。老子要尝尝鲜儿。郑三炮，你要是敢动我，我们民主联军的战友会把你打成山子。民主联军，老子还就稀罕你这个民主联军的小伢子。你滚开！站住！进来没错吧？是咱的，他娘的丢不了！你这个二椅子，招毒匪！给我把他嘴堵上！呸！臭土匪！臭土匪！你再说你！二豆娘，这小子怎么办？查了他！查了吧！快点！威虎山到二豆家的吧？他娘的怎么知道俺们是威虎山的？你是谁呀？老子那头山的正财报。郑三炮，你小子可别炸我啊！二爷，我可是被人炸精神了的
，慢慢站起来，别给老子耍滑。瞎呀！还敢想对老子？还真他娘是你！睁眼，误会，误会！收枪，收枪！干啥呢？睁眼，你不是在大锅盔那儿混事儿吗？怎么穿成这副德行跑这儿来了？你管得倒挺宽，你不也在威虎山上待着吗？怎么下山了？哦，年关暴动是吧？啊？啥他娘年关暴动？年关覆灭了。他们威虎山花的了，咋回事啊？小孩没娘，话长了去了。有空再跟你唠吧，正爷，正爷，兄弟我想投大锅盔去，可这半道上迷了路，来到了这儿，巧了。碰见你了，你带兄弟过去呗。我不回去。咋的了？在大锅盔不得烟抽啊？这样，你看啊，小峰队把你们奶头山，还有俺们威虎山，都给攻破了。咱兄弟俩命大，都逃了出来。我呢，在半道上碰巧又结了这女共党，本来就想带着她到大锅盔，给那个侯专员当个觐见礼。可没想到，这半路上这小丫头给我使诈跑了。可没成想，又被郑爷你给逮住了。这说明啥呀？这说明……这一切都是天意呀、啊，真爷，你看这样行不行？只要你把我们带到了大锅盔，这小丫头就算咱俩了，怎么样？威虎山啊，也就是二当家的你明白事儿，我呢，不耽误你送礼，你也别耽误我啊。哎哎哎！别别别别别别别！哎，出来！这这这！郑爷，你听我说啊，这小丫头性子太烈了，你这会要是把她给惹毛了，这一路山高路长的，她逮着机会，可就得寻死啊。那咱哥俩，可不就鸡飞蛋打了吗？行，今儿我就给你个脸，先忍着。哎，对了，你可是威虎山的梁台呀、啊？因为我好几天都带链了吗？光杆子跑出来的，没带多少。谢了啊！以后啊，咱兄弟多走动啊。行，我丑话可说在前头。到了大锅盔，这娘们还得是我的。我留着也没啥用啊，郑爷，只要你帮着兄弟，在大锅盔捞个一官半职的，这娘们的事儿，那还叫事儿吗？好吧的，赶紧了啊，郑爷，您前面带着。郑爷，请。二杆子，哎，赶紧的。赵四放亮点儿，这肚子玩意儿，要是敢跟咱玩心眼，就
，杀了他。进来，首长。哦，子荣同志，啊，来来来，你的一位老朋友，不要见你啊。呃，老朋友。是啊，老九啊，你的崔三爷要见你。啊，坐山雕啊。嗯嗯，哎，不用了，首长，谢谢。这个老匪，自打进了监狱，一句话也不说，成天吃饱了就睡。昨天好不容易开口了，第一话就是，要见侦察排长杨子荣。啊，行，嗯，安排在什么时候啊？今天下午。对了，首长，还有一件事儿，威虎山的那些孩子们，放心，都安排好了。不管怎么样，孩子是无辜的。下午你见到他，一定告诉他，我们共产党人绝不做苏联九族的事情，他们的后代，我们一定妥善关照。是，那我先走了。嗯。带崔乐山。崔乐山，坐。我把你从威虎山。带到牡丹江监狱来，一定住不习惯吧？我和谢文东、许纳瓦旺他们不一样，我生下来就是胡子，就是你们说的土匪。你们以为土匪就是大碗喝酒、大口吃肉？没那好事儿，吃不上、喝不上的日子有的是。我二十二岁挑大梁，整整三十八年，睡觉的时候都得睁一只眼睛。现在好了，啥也不用想，倒头就睡。我有生以来就在监狱这几天睡得踏实。睡得实在。说实在的，在我上威虎山之前。
还真没有想过你们这些大当家的有睡不着觉的时候。土匪和军队能一样吗？尤其是你们的军队，有国法，有纪律，有信仰。土匪是啥呀？亡命徒，一言不合，刀兵相见。一事不成，便动杀机。我要像现在这样悍然纳税，指不定死几回了呢。杀人放火，杂油分赃，谁敢保证手下不起二心呢？我睡觉的时候，枕头左下边放着枪。右下边放着剑，走路从不走人前，我就走人后。吃饭，茶色温香，别人动口我才动腕儿。累呀、啊，累了三十八年，图啥？到头来又能咋样？咋也说上外行话了呢，老九。旧话不是说了吗？想当官，杀人放火受招安。我崔某不图心那个，张作霖找我下山，我跟他对着干；小日本找我下山，我跟他们玩虚招子呗。你越想当大官吧，那上面总有比你官大的人，管着你。我崔某就不愿意让人管着，我要当就当王。往小了说，我当威虎山之王；你往大了说，我就当兵随土家之王。你再往大了说，咋的？我崔某当不了东北王啊？啊，东北王只能姓张啊。无奈我崔某生不逢时。我爷爷那时候跟张作霖争，最后让张作霖给查了。我爹呢想靠着小日本东山再起，后来让杨靖宇给查了。我当家的时候手上就几个人，好不容易整到快一万人了吧。这小日本鬼子对我是又拉又打又防。后来小日本子滚蛋了，东北大乱。我一想这机会来了，没到仨月吧，我好像就整起三万来人来，刚整起来，共产党就来了。我崔某这一生克星挺多的，就共产党十八号手，最要命。不到俩月吧，我就退回了威虎山，手下也就剩下六七百人了。我一想，我已年仅花甲了，干不动了，干脆吧，就搁威虎山称王称霸吧。我崔某遇上你，姓也不行。这话怎么说？所谓不幸，是你把三十六计给我威虎山展现的淋漓尽致。要不谁能打上我威虎山来？历代桃江，移花接木，瞒天过海，将计就计。你是个人才啊，老九。可是兵随途家也找不出第二个你来。我就是不败都难呐。所幸有二，其一，你给我当了十来天老九，让我事事顺心。你又给我整了场六十大寿，今生今世也忘不了。那其二呢？这几天没事我就想，你是共产党军队里一个小小的排长。
，一个排长能够如此出类拔萃，其他人可想而知。我崔某不是你们的对手，侯殿坤他们更不是你们的对手。就算蒋介石，我看，也不是共产党的对手。和他们相比，我能得一句全诗，这不是幸运吗？我现在是失败了。胜败乃兵家常事儿，可我崔某做了三十八年的王，这不算幸运吗？喝口水吧。这几天你干啥去了？下一步打算整谁呀？我们刚刚。彻底消灭了酗酒药。酗酒药，操！我早就说过了，干大事儿惜命，贪小利益亡命。连我都被你们弄进书房了，拿下他对你们来说易如反掌。实话实说，酗酒药确实没法跟你比。我们不说他，聊聊其他人吧。李德林，重中枯骨，愚昧蠢笨，不提也罢。马继山呢？外乡中干草包一个，他要不是仗着姓关的辅佐着他，能活到今天，算他命大了。那也就没谁了。谢文东呢？我听说他是光杆司令，你错了。大国魁就属谢文东是个人才，是把好手。你别看他人少，乌合之众，再多也是个吃货。好虎一个能拦路，耗子一窝喂老猫啊。我们应该很快就跟谢司令见面了。你们是老朋友了吧？人在江湖，啥是朋友啊？朋友就是互相套近乎，朋友就是个垫脚石。朋友这两个字儿，叫的越响，越容易上当。你说是吧？我和他们一样，彼此利用呗，各怀心腹事罢了。那三爷也是这么看待翠花的吧？草芥之辈，无义之徒，何足道哉？他可是你的心腹，威虎山二当家的。他就是个戏子，我在他趾高气扬，我亡他历史辩解，戏子吗？人如戏，道义如戏，你还能叫我一声三爷？他恐怕早在大锅盔、骂座山雕了。小崽子都留下了。没错，他们的父辈罪大恶极，但孩子们是无辜的。你把他们整哪儿去了？我们军分区的保育院。老九，你真有才呀、啊，真行！把我威虎山第四代妃直接改造成共产党了，行，真行。我真没想到，你用这种方式啊，把我威虎山完全彻底给剿灭了，我踏实了。